வணக்கம் மாணவர்களே அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய செய்யுள் பகுதி மலைப்படுக்கடாம் மலைப்படுக்கடாம் அப்படின்னா என்ன பொருள்னு முதல்ல சொல்லிடுறேன் மலையை வந்து யானையாக கற்பனை பண்ணுவாங்க புலவர்கள் சரியா மலையை யானையாக கற்பனை பண்ணி அந்த மலையில் வந்து பல ஓசைகள் வரும் இல்லையா அது யானைக்கு மதம் பிடித்தது போன்ற ஒரு கற்பனை அதனால தான் அதை மலை படு கடாம் அப்படின்னு சொல்லி இதற்கு பெயர் வைத்தனர் ஆசிரியர் பெருங்கௌசிகனார் மலைபடு கடாம்னா பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று தான் மலைப்படு கடாம் சரியா மலைபடு கடாமில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நுழையும் முன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பண்டை தமிழர்கள் பண்பில் மட்டுமின்றி அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த தமிழர்கள் சிறந்த பண்பாடு நாகரிகங்கள் தெரிந்து வைத்தவர்கள் கலைகளிலும் சிறந்து விளங்கினர் கலைகள் அதாவது என்னது எத்தனையோ கலைகள் இருக்குது பாட்டு பாடுறது கூட ஒரு கலை நடனம் ஆடுவது கூட ஒரு கலை கூத்து கட்டுவது கூட ஒரு கலை இல்லையா அப்படி பல கலைகளில் தமிழர்கள் சிறந்து விளங்கினர் அன்று கூத்தர் பாணர் விரலியர் போன்ற கலைஞர்கள் கூத்தர் பாணர் விரலியர்னா இவங்கெல்லாம் யார் ஊர் ஊராக சென்று ஒரு நடனம் ஆடி பாட்டு பாடி மக்களை மகிழ்விச்சு அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மன்னர்கள்லையோ இல்லை செல்வந்தர்கள்கிட்டையோ பரிசில் பெற்று செல்லும் பழக்கத்தை கொண்டவர்கள் அதாவது சிறந்த கலைகளை வளர்க்கக்கூடியவர்கள் தான் இந்த கூத்தர் பாணர் விரலியர் இவங்கள்லாம் கூத்தர் பாணர் விரலியர் போன்ற கலைஞர்கள் ஊர் ஊராக சென்று தம் கலை திறன்களை நிகழ்த்தி காட்டி மக்களை மகிழ்வித்தனர் அவர்களுக்கு மன்னர்களும் வள்ளல்களும் விருந்தோம்பியும் பரிசளித்தும் போற்றினர் அவங்களுக்கு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி மக்களை மகிழ்விச்சதுனால என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கள கூப்பிட்டு விருந்து உபசரித்து பரிசும் கொடுத்து அனுப்புவார்கள் மன்னர்களும் வள்ளல்களும் அவ்வகையான விருந்தோம்பிய தன்மையை காட்சிப்படுத்துகிறது தினை சோற்று விருந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஆசிரியர் குறிப்பு பார்த்துட்டு செய்யுளுக்கு போகலாம் நூல் வெளி பாருங்க பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று மலைபடுகடாம் ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று அடிகளை கொண்ட இது கூத்தராற்று படை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது கூத்தராற்று படை என்று அழைக்கப்படும் நூல் டேஷ்னு கேட்பாங்க மலைப்படு கடாம் மலையை யானையாக உருவகம் செய்து மலையில் எழும் பலவகை ஓசைகளை அதன் மதம் என்று விளக்குவதால் இதற்கு மலைபடு கடாம் என கற்பனை நயம் வாய்ந்த பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது நம்ம பாடப்பகுதியில் நன்னன் அப்படிங்கிற குறுநில மன்னன் தான் பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு இரண்ய முட்டத்து பெருங்குன்றூர் கௌசிகனார் பாடிய பாடல் தான் மலைப்படு கடாம் ஓகே ஆற்றுப்படுத்துதல் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அதாவது ஒரு கூத்தன் வந்து வள்ளலை தேடி அவனை புகழ்ந்து பாடி பரிசில் வாங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு புலவன் அந்த வழியாக வரும்பொழுது நான் இப்போ தான் இவர் இவரை புகழ்ந்து பாடி பரிசில் பெற்ற நல்லா கவனித்தாங்கன்னு சொல்லி நீயும் போனால் எனக்கு கொடுத்த மரியாதை உனக்கும் கொடுப்பாங்கன்னு அவங்கக்கிட்ட சொல்லி ஆற்றுப்படுத்தி அவங்கள அனுப்புறதுக்கு பேர் தான் ஆற்றுப்படை நூல்களில் சொல்கிறாங்க ஆற்றுப்படுத்தும் கூத்தன் வள்ளலை நாடி எதிர்வரும் கூத்தனை அழைத்து யாம் இவ்விடத்தே சென்று இன்னவெல்லாம் பெற்று வருகின்றோம் நீயும் அந்த வள்ளலிடம் சென்று வளம் பெற்று வாழ்வாயாக அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆற்றுப்படை நூல்கள் இப்போது நம்ம செய்யுளுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம செய்யுளுக்கு போகலாம் அன்று அவன் அசை அல் சேர்ந்து அல்கி கன்று எரி ஒல் இனர் கடும்பொடு மலைந்து சேர்ந்த செயலை செப்பம் போகி என்ன பொருள் அன்று அவன் அசை அசைன்னா என்னது இலைப்பாரி அதாவது இலைப்பாடுறான் யார் பகலில் இல்லை இந்த பரிசில் பெறவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகலில் இலைப்பாரி செல்லுங்கள் அன்று அவன் அசை அல் சேர்ந்து அல்கி அல்லுன்னா இரவு சரியா அல் சேர்ந்து அல்கி அல்கின்னா தங்கி 
இரவு சேர்ந்து அங்கே தங்குங்கள் யார் யார்கிட்ட சொல்கிறா அப்படின்னா பரிசில் பெற்றவர் பரிசில் பெறப்போகும் கூத்தரிடம் சொல்லுவது போல் இந்த செய்யுள் பகுதி அதாவது அன்று அவன் அசை அல் சேர்ந்து அல்கி பகலில் இழைப்பாறுதல் ஓய்வெடுத்தல் சொல்கிறோம் இல்லையா பகலில் ஓய்வெடுத்து இரவில் தங்கிவிட்டு செல்லுங்கள் கன்று எரி ஒல் இனர் கன்று எரி ஒல் இனர் அதாவது எரியும் நெருப்பை போல ஒளிரும் கன்று எரி ஒல் இனர் கடும்பொடு மலைந்து கடும்பொடுன்னா சுற்றம் அதாவது அந்த சுற்றத்தோடு நீங்கள் இருங்கள் கன்று எரி ஒல் இனர் கடும்பொடு மலைந்து சேர்ந்த செயலை செப்பம் போகி என்ன பொருள் சேர்ந்த செயலை செப்பம் போகி அதாவது அந்த வழியில் செல்லும் பொழுது அந்த அசோக மரங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த மரங்களை உடைய அந்த பாதை வழியாக நீங்கள் செல்லுங்கள் சேர்ந்த செயலை செப்பம் போகி அலங்கு கழை நரலும் கழை அப்படின்னா மூங்கில்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அலங்கு கழை அலங்குனா அசையும் அசையும் மூங்கில் அதாவது அலங்கு கழை அப்படின்னா அசையும் மூங்கில்கள் நரலும் அதாவது ஓ ஓசை எழுப்பும் அசையும் மூங்கில்கள் ஓசை எழுப்பும் ஆர்படுகர் ஆர்ப ஆர்ப்பரித்தல்னா ஓசை எழுப்புதல் சரியா சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் ஏதி அதாவது அந்த கடினமான பாதையில் மலை சரிவில் உள்ள பாக்கம்னா சிற்றூர் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சிற்றூரை நீங்கள் அடையுங்கள் சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி நோனா செருவின் வலம்படு நோன்தாள் நோனா செருவின் செருன பகைவர்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா செருன பகைவர் அதாவது அங்கு உள்ளவர்களிடம் நோனா செருவின் செரு அதாவது பகைவரே அவங்க அந்த மன்னன் கிட்ட இருக்காது சரியா நன்னன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னன் கிட்ட பகைவரே இல்லாமல் போர் செய்யும் வலிய முயற்சியும் மானமும் வெற்றியும் உடைய நோனா செருவின் வளம்படு நோன்தால் வளம்னா வலிமை வலிமை மிகுந்த மன்னன் பகைவரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படியே பகைவர் இருந்தாலும் போர் செய்து வெற்றி பெறக்கூடிய அந்த தோல் வலிமையை உடைய மன்னன் இருக்கார் இல்லையா மான விரல்வேல் வைரியம் எனினே வைரியம்னா கூத்தர் சரியா அப்போ அந்த நன்னனிடம் கூத்தர்கள் என்று சொல்லுங்கள் நான் உங்களை பாடி பரிசில் பெற்று பெற வந்திருக்கும் கூத்தர்கள்னு சொல்லுங்க நன்னன் கிட்டேன்னு சொல்லி பரிசு பெற்ற கூத்தர் பரிசு பெறப்போகும் கூத்தரிடம் வழி அவர் செல்லும் வழியையும் அந்த நாட்டை பற்றியும் அந்த மன்னனை பற்றியும் கூறுகிறார் அடுத்து நும் இல் போல நில்லாது புக்கு கிழவிர் போல கேளாது கெழி சேற்புலம்பு அகல இனிய கூறி பருக்குறை பொழிந்த நெய்கண் வேவையொடு குருக்கண் இரடி பொம்மல் பெருகுவீர் இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நும் இல் போல இல்லுன்னு இல்லம் வீடு நும் இல் போல நீங்க என்ன பண்றீங்க அந்த நன்னனை போய் பார்க்கறதுக்காக போயிடுறீங்க அந்த ஊருக்கு உங்களுடைய வீட்டிற்குள் போவது போலவே நும் இல் போல நில்லாது புக்கு அவர்களுடைய வீட்டிற்குள் உரிமையுடன் நுழையுங்கள் நும் இல் போல நில்லாது புக்கு கிழவிர் போல கேளாது கெழி கிழவிர்னா உறவினர்னு அர்த்தம் சரியா உறவினர் போலவே கேளாது கெழி அவர்கள் உங்களிடம் கேட்காமலே பழகி விடுவர் சேற்புலம்பு அகல சேற்புலம்பு அகல இனிய கூறி அதாவது சேற்புலம்பு நீண்ட வழி ரொம்ப நேரம் நடந்து இரவு பகலாக வந்திருக்கீங்க இல்லையா வந்தா அந்த ரொம்ப நேரம் வந்ததன் அடையாளமாக உங்களுடைய துன்பம் தீர புலம்பு அகல இனிய கூறி இனிமையான சொற்களை அந்த ஊரில் வாழும் மக்கள் உங்களிடம் பேசுவர் 
பருக்குறை பொழிந்த பருக்குறை பொழிந்த அதாவது துன்பம் தீர இனிய சொற்களை பேசுவர் நெய் கண் வேவையோடு பருக்குறை பொழிந்த அதாவது பாசம் மிகு அந்த பொழிவோடு கருணையோடு நெய் கண் என்னது நெய்யில் வெந்த வேவையோடு வேவைன வெந்தது சரியா வேவையோடு அதாவது மாமிசம் நெய் கலந்த நெய்யில் வெந்த மாமிசத்தின் பொரியலையும் வேவையோடு குறு கண் இரடி பொம்மல் இரடின என்னது தினை தினைன்னா கேழ்வரகு கம்பு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த தினை சோறு அதில் வேக வைத்த சோறு பொம்மல்னா சோறு அந்த தினை சோரை நெய்யில் வெந்த மாமிசத்தின் பொரியலோடு தினை சோரையும் நீங்கள் உணவாக பெறுவீர் அதனால் நீங்கள் நன்னன் ஆட்சி செய்யும் அந்த சிற்றூருக்கு சென்று பரிசில் பெருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பரிசு பெற்ற கூத்தன் பரிசில் பெறச் செல்லும் கூத்தனை பார்த்து ஆற்றுப்படுத்துதல் சரியா அதுதான் இந்த மலைப்படு கடாம்